ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് തോന്നുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഏകദേശം ഒരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ടു സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഫോർ സ്ട്രോക്കും ടു സ്ട്രോക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണോ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം ഈ എഞ്ചിന് എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടു സ്ട്രോക്കിന് പവർ കൂടുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോക്ക് മുൻപേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടുന്ന് എല്ലാ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ടു സ്ട്രോക്കും ഫോർ സ്ട്രോക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം എന്നാലും എനിക്കിത് വാക്കിലെ ഐഡിയിട്ടുള്ളൂ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണോ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ തിയറക്ടിക്കലായിട്ടൊന്നും പറയണില്ല ടു സ്ട്രോക്കും ഫോർ സ്ട്രോക്കും രണ്ട് സ്ട്രോക്കിൽ പവർ ഉണ്ടാവുകയാണ് അത് രണ്ട് പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് പിസ്റ്റൻ്റെ രണ്ട് ചലനം കൊണ്ടാണ് ഈ ടു സ്ട്രോക്കിൽ പവർ ലഭിക്കുന്നത് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പാർക്ക് പൊട്ടിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളെ ഈ ഒരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ നാല് ചലനം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ചലനം പിസ്റ്റൻ ചലിക്കുമ്പോഴേ ഒരു പവർ കിട്ടണുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ടു സ്ട്രോക്ക് വണ്ടി കുറച്ച് പവർ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിന് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനാണ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ടു സ്ട്രോക്ക് പഴയ മോഡൽ എഞ്ചിനാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുള്ള വണ്ടി ബൈക്കൊന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല ഫോർ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഈ നാല് ചലനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെക്ഷൻ കംപ്രഷൻ പവർ എക്സോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് ചലനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ടു സ്ട്രോക്കിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു സ്ട്രോക്കിൽ വരുന്നത് രണ്ട് ഇതാണ് അപ്വേഡ് സ്ട്രോക്ക് ഡൗൺവേഡ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്കുള്ള ചലനം താഴത്തേക്കുള്ള ചലനം അത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ടു സ്ട്രോക്കിൽ വരുന്നത് ടെക്നിക്കലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എടുത്ത് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്യൂൽ താഴത്തേക്ക് വലിക്കില്ല അതാണ് സെക്ഷൻ കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫ്യൂലിനെ തന്നെ പിസ്റ്റം മേലേക്ക് പോയിട്ട് പിസ്റ്റൻ്റെ ഉള്ളിൽ അമർത്തി നല്ല ടൈറ്റാക്കി വെക്കും അതാണ് കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്പാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ സ്പാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കത്തിക്കൂലെ അതിനാണ് പവർ അല്ല അവിടെ തന്നെ പവർ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നത് ആ പവറിലാണ് നമ്മളെ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ കത്തി അവിടെ കത്തി ചലിച്ച കാർബൺ അതായത് കാർബണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് വിടുന്നതിനാണ് സോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെ നമ്മൾ ടു സ്ട്രോക്കിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു സ്ട്രോക്കിൽ വരുന്നത് അപ്വേഡ് സ്ട്രോക്കും ഡൗൺവേഡ് സ്ട്രോക്കും അതിൽ പിസ്റ്റണ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആളാണ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്യൂൽ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ നമ്മളെ ഫോർ സ്ട്രോക്കിൽ ഹെഡിക്കാണ് ഫ്യൂൽ വരുന്നത് ഹെഡിൽ തന്നെയാണ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ടു സ്ട്രോക്കിൽ നമ്മളെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ഔട്ടർ പോർട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് പോർട്ടുകളിലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കുള്ളത് നമ്മളെ ഫോർ സ്ട്രോക്കിനാണെങ്കിൽ പോർട്ടുകളല്ല പകരം വാൾവുകളാണ് കാരണം അടയാനും ആവശ്യത്തിന് അടയാനും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള വാൾവുകളാണുള്ളത് എന്നാൽ ടു സ്ട്രോക്കിന് അങ്ങനെയല്ല ടു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറക്കുന്നതും അടക്കുന്നതും ഒക്കെ പിസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാൾവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്യൂൽ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനിൽ കത്താലെ പെട്രോൾ അതിക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഹോളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാൾവാണ് ആവശ്യത്തിന് തുറക്കാൻ അടക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ പുകയെ പുറത്ത് ഉള്ള വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം തുറക്കാനൊക്കെ അടക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വാൾവ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോർട്ടിന് അടപ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് തുറക്കണതും അടക്കണതും ഒക്കെ പിസ്റ്റനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് വന്നതോടെ വാൾവുകളായി എല്ലാം അപ്പോൾ അത് ഈ വാൾവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഒരു ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് പോലുള്ളൊരു സംഭവം വന്നു ടു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ
അപ്പൊ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്റെ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ എന്റെ ചാനൽ സബ്